ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಣ ಬಟಾಣಿನ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಅವರ್ ನೆನೀಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜು ಐದು ಟೊಮೊಟೋನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಐದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಇದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದಿನ ಎರಡು ಸಮ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಪೂರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ನಿಶಿಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಟೊಮೊಟೋನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೀರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗನೇ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೊಟೊ ಅರ್ಧ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮೊಟೋನ ಹಾಗೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಈ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನು ಒಂದು ಸೌಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಟಾಣಿನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಬಟಾಣಿ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಸಾಲ ಪುರಿಗೆ ಟೇ
ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋಂಥ ಮಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಸೇವ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾಡುಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕ